apostle peter was writing this book with a special intention he was writing to he was writing to the believers who are scattered all over roman empire पत्रस ने ये जो पत्री उन प्रिय विश्वासियों के लिए जो रोमी साम्राज्य के अलग अलग प्रांतों में तितर बितर होकर रहते थे उनके लिए लिखा He mentioned that in chapter one verse, you know, the very introduction of the book. और इस पहले अध्याय में पहले इसकी शुरुआत में है ये उन्होंने ये बात को कहा And his purpose was that these believers, you know, to live a holy life. even though they are facing lot of challenges in their life yadi bhi kafi chunautiyan ye vishwas log samna kar rahe hain fir bhi unhone unko utsahit karke ye likha ki ve log ek parmeshwar ki yogya pavitra jeevan jiye so he takes up different issues that people can face and how do you really deal with that in in public life in your private life in your house in your family everything is touching it briefly so that you know the purpose which you have called you are set apart for a purpose and the lord will be glorified through you patras is uddesh se vishesh roop se is patri ko likha hai jab hum apni zindagi jo bahar jo logon ke sath bitate hain apne niji jeevan apne aap mein jeete hain parivar ke andar kalisya ke andar is paristhiti mein hum apne jeevanon ko kis tarah bitaye vyapan kare iske liye likhi gayi and when he come to chapter 4 he is dealing in chapter 4 and 5 he is dealing very specially about an issue that many of us are also facing today aur jab chauthi aur panchve dhyay mein jab patras aate hain aur aaj main aur aap jo samna kar rahe hain us tarah ke kuch mahatvapurn mudde ki vishay muddon mein unhone is baat ko likhi so it's very important as we meditate these verses from chapter 4 this morning aur isliye hame bahut zaruri hai is adhyay se in baaton ko hum smaran kare manan kare so we talking about uh, in chapter 4 aur chauthi dhyay mein kya kaha gaya you know he talk you know you look at verse 1 pehle aaj dekhiye Therefore since Christ suffered in his body arm yourself also with the same attitude Isliye jabki masi ne sharir mein ho kar dukh uthaya to tum bhi usi mansa ko hathiyar ke saman dharan karo We understand what is he talking in chapter 4 now Aur chauthi dhyay mein jo kaha gaya hame samajh mein aaya He is talking about the suffering difficulties persecution or painful life a christian is going through aur ye chauthe dhyay mukh roop mein ek vishwasi parmeshwar ki ek beta aur beti jo ho kar guzarte hain wo dukh aur vetnaye klesh aur sankat bhari us jeevan ki baatein hain it is happening all over aur ye puri duniya par ho rahi hain in some places it's in 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 you know in a different level but uh, it's happening in different forms and in different ways everywhere alag alag sthanon mein alag alag jagahon mein iski jo tivrata kam hai aur badh hai lekin ye sab ke sath hai so here are some guidelines for us when we go through suffering lekin jab main aur aap is kleshon mein se guzarte hain uske liye hamare liye kya siddhant hai jisko hum dekhe so when you say suffering doesn't mean only persecution from non believers aur jab hum dukh ki baat karte ye mat sochi ki jo bahari logon se hamare upar sataav ho rahi hai wo nahi it can be different ways wo alag alag तरह की हो सकती है। so many of us are going through it. हम में से अधिकतर लोग इसमें से जा रहे हैं। so some of us may be going through persecution, some of us may be going through other issues. कुछ लोग सताव से होकर गुजर रहा है, कुछ लोग किसी लोगों किसी का कुछ और वेतना है। so what is our attitude when we go through that? उस समय हमारी रवैया क्या है, हमारी प्रतियुत्तर क्या है उसके लिए? the first thing, number one. पहली चीज जो नंबर वन। what is he talking about? पत्रस क्या कह रहे हैं? let us have the same attitude. what christ had the Un, same attitude which christ had unka kehna hai jo masi ki jo swabhav the wo mansa the wo thi wo cheez hum mein bhi hone paaye so our attitude must be the same like christ when he has gone through the suffering jab prabhu masi us vetnaon ko saha tab unki jo ravaiya unki jo soch unke vichar unki attitude kya tha wo hamari upar hamari pe hona chahiye I mean the sufferings of Christ we all know it you know Masih. throughout his life as soon as he entered into his ministry people were against him and he continued to do the work and finally in the cross all kind of pain i don't think anybody in the world has suffered the way christ has suffered aur masih ishq ki jo vedna se hum sab waqif hai jaise unhone us seva ko aarambh kiya tab se lekar unke upar jo kathin prakar ki jo aparad ki aur muddon ko dala gaya usko apmanit kiya gaya aakhri mein is cross par unko apni jaan qurban karna pada why did he suffer 
वो क्यों दुख उठाया वाई डिड ही रियली ही डिड नॉट सफर फॉर हिज ओन कॉज और वो अपने आप के लिए दुख नहीं उठाए एंड इट सेज इट इज बिकॉज ऑफ द सिन और उन्होंने कहा इसमें लिखा है वो पाप के खातिर मरा सो इट सेज दैट सिन इज द कॉज ऑफ सफरिंग और पाप उसकी वजह है कारण है मृत्यु की नॉट नेसेसरी योर ओन सिन ये जरूरी है आपका ही क्राइस्ट डिड नॉट डू सिन नॉट द सफरिंग क्राइस्ट हैज गॉन थ्रू वाज नॉट हिज ओन सिन बट द सिन ऑफ अदर्स जब मसीह जब मरा उनके पाप के लिए नहा और नहीं मरा पर किसी और की पाप के लिए सो व्हेन वी टॉक अबाउट सफरिंग्स एंड पेन एंड एवरीथिंग द रीजन द प्राइमरी रीजन इज बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ इवल वर्ल्ड ए वर्ल्ड इन व्हिच sin is there evil is there things are not in the right way and it reflects on us it comes upon us and we go through the suffering jab hum dukh aur klesh ki baat karte hain tab hame samajhna zaruri hai hum us paap mein duniya mein jahan buraiyan hain pareshaniyan hain usme hum rehte hue jeevan bitate hain wo hamare upar prabhavit hote hain wo kai baar hame kleshon mein dukhon mein le jate hain so when christ was going through it what was his attitude aur jab masih is dukh utha rahe the unki ravaiya kya tha number 1 सबसे पहले ही अंडरस्टूड दैट सफरिंग वॉज बिल्ट इन इन टू हिस्स पर्पज हियर ऑनर और सबसे पहले उनको यह समझ में आ गया इस धरती पर उनकी आगमन के उद्देश्य ही इस वेतना को सहना है सो दर इज ए पर्पज दैट आई एम हियर एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्पज आई एम गोइंग थ्रू दिस और मैं बिस बिल्कुल एक विशेष मकसद से धरती पर आया हूं उसी मकसद को पूरा करने के उस दौरान मेरे ऊपर यह दुख है ही एक्सपेक्टेड दैट और उसने उसकी अपेक्षा की ही टोल्ड द डिसाइपल्स सेवरल टाइम्स अबाउट कई बार उन्हें अपने चेलों से कहा ही न्यू वेरी वेल दैट व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड हिम उनको मालूम था कि इनको चारों ओर यह क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है सो ही वाज नॉट सरप्राइज्ड अबाउट इट और इसलिए वो बड़े अचंभे की बात नहीं थी ही डिड नॉट रन अवे फ्रॉम इट और उस दुख से वो कहीं भागा नहीं रादर ही फेस्ड इट लेकिन उन्होंने उसको सामना की वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू हैव एन एटीट्यूड लाइक क्राइस्ट वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू द सफरिंग जब हम मसीह के समान एक एटीट्यूड एक रवैया हमारी जो दुखों पर लम रखते हैं उसके लिए हमें तैयारी होना जरूरी है वी वी सफर बिकॉज़ for a good cause we are suffering kyunki hum ek bhale kaam ke liye bhale karan ke liye hum dukh uthate hain because i am a believer i am a christian i am a follower of christ i am suffering main ek vishwasi hu parmeshwar ki das das hu main unki chela hu isliye e vedna mere upar aayi i accepted the right thing i accept the truth and so i am suffering main satya ki picha kiya main sachai ko apnaya isliye ye dukh mujh par aayi that was the attitude of christ aur ye masi ki soch tha so whenever in whatever circumstances when you go through it and when you stand for the truth and when you are right and you put under suffering you know it is because of the sin and it is expected that you may go through suffering isliye priyo jab main aur aap bhi jab is dukh aur vetnaon ki kathinai mein guzarte hain hame sabse pehle ye maloom hai ki hum is paap ki duniya mein paap mein rehne ki karan hai aur dusri par main ye vetnai ye dukh ek vishesh karan se ek maqsad se hai in the verse 14 he says we you know we are insulted you know we are insulted you are insulted many times are you oh. insulted in your office insulted in your in your you know community you are insulted in many places you are insulted because of the name of christ aur chaudhi ayat ab dekhiye kehte hain ki tumhari upar ninda ki jaati hai priyo hum apni apni jagah mein hamare dafteron mein office mein ya hamare charon aur mein hamare upar apmaan hoti hai hum apmanit hoti hai ninda kiye jaati hai you are blessed the bible says you are blessed yaad rakhiye hum aashishit hain when you are insulted for the name of christ you are blessed jab hum masih ke liye ninda sehti hain yaad rakhiye hum aashishit hain and that was the attitude of christ wo prabhu ki bhi soch tha that's what peter is talking about aur yahi baat patras ne kaha so next time when someone insult you for the name of christ agli baar jab koi aapki ninda karte hain masih ke naam ke liye these things are going to be more and more the days to come aur aage aane wale dino mein ye badhte hi rahega by one look they would say that well this man is not part of us aur ye ki nazar se wo kahenge ye to hamari nahi hai wo ko aur koi hai they are going to you know things are going to change you know how they are going to insult you more and more aur ye bahut jald hi sare paristhitiyan badalne wale hain apmaan aur ninda sab hame sehna padega follow christ and the attitude of christ tab priyo masi ko aur masi ki swabhav ko aap dharan karte hue uski us attitude mein chale so what is his attitude i'm suffering because 
for the right thing aur kya hai masi ki aur ravaiya unne kaha ki main isliye to ko utha raha hu kyunki bhalai ke liye achhai ke liye and secondly when you look at the whole story of jesus christ dusri baat jab hum masi ki jeevan ki sare us baaton ko jab dekhte hain he suffered because he was he knew very well there is a glory up there after the suffering aur unko ye maloom tha ki is dukh aur vetna ki baad ek mahima unke liye rakhi gayi hai usliye wo dukh utha he knew the glory that the suffering of the cross will bring aur us cross ki jo mrityu ke paschat usme aane wale ek mahima unhone dekhi in hebrews chapter 12 verse 2 we read like this ibrani uski 12vi adhyay ki dusre pat mein hum is prakar padhte hain uh the joy set before him he endured the cross aur jo aanand unke samne rakhe gaye hain uske liye cross ki vedna unhone saha see if you look at chapter 12 verse 2 the, so the attitude of jesus christ was nothing but when he has gone through that suffering he knew that there is a glory waiting for him aur yeshu masi and there is something else yet to come aur ye baat unko malum tha jab unhone is cross ki dukh uthaya aur apne jeevan mein ye vetna ho kar guzri ek badi mahima unke liye rakhi gayi hai aur aage kuch aur bhi hai and you look at chapter 4 verse 19 of uh, first peter 4 verse 19 even at the last moment at gethsemane what was the kind of prayer jesus prayed aur gethsemane ke un aakhri dinon mein bhi unki prarthna क्या था क्या विषय वॉज डिजायरिंग फॉर द विल ऑफ गॉड और उन्होंने अपने पिता की इच्छा पर अपने आप को छोड़ दिया यू नो सफरिंग राइट देयर द क्रॉस इज गोइंग टू कम टू हिम बट द वे ही इज प्रेइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नथिंग बट इफ दिस इज योर विल लेट मी टेक दिस कप या दुख और वेदना जरूर थे क्रॉस उनके सामने था बिल्कुल लेकिन उन अंत में और आखिरी क्षणों में भी उन्होंने अपने पिता और परमेश्वर के हाथों में देखकर कहा यदि यह आपकी इच्छा है तो वैसे ही होने दे सो ही न्यू वेरी वेल एज ही वाज ऑन द क्रॉस दैट it this is happening according to god's will aur isliye jab cross par rehte hue bhi prabhu masi ko ye maloom tha ye mere pita ki icha par hi hai aur unki icha hai what did he do at that time aur us samay mein bhi unhone kya kaha he committed himself into god's hand aur unhone poor roop se apne aap ko parmeshwar ke hath mein he committed himself into the father's hand apne pita ke haathon mein apne aap ko de diya that is what 19 verse says so when we suffer it says when you go through suffer have the same attitude be you know that it is the will of god if it is god's will commit yourself to undergo the suffering aur isliye yahi baat humne 19vein vachan mein kaha isliye jab hum parmeshwar ki ichha ke anusar dukh uthate ho to apne aap ko prabhu ki haathon mein purna roop se so the first thing what we look at from chapter 4 is nothing but have that attitude as christians followers you know the same attitude as christ has in regards suffering aur jo चौथे अध्याय की पहली बात हम यह सीख रहे हैं कि जब मैं और आप प्रभु की संतान और मसीह के जो चेले होकर दुख उठाते हैं तब मसीह की स्वभाव उनकी वही एटीट्यूड वो रवैया हम में और आप में होने पर दिस इज ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायल्स ये हर तरह की परीक्षा दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड विद दैट यू नो वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायल्स और इसलिए मैंने यह कहकर शुरुआत किया कि हम भिन्न-भिन्न तरह की परीक्षा में पड़ते हैं ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायल्स भिन्न-भिन्न तरह की मेंटल physical emotional spiritual aur hum sharirik dukhon mein manasik kleshon mein kai baar bhavnaon mein kai prakar ki kleshon se hum jaate hain the scripture says it is only for a little while aur lekin parmeshwar ki vachan kehte hain ye shan bhar ka hai thodi der ke liye hai thodi i want to emphasize the suffering that you go through priyo hamari jo dukh hai thodi shan ke liye i'm not saying the bible is saying it maine keh raha lekin vachan kehte hain apostle peter is saying that aur parmeshwar ki log keh rahe hain he knows his own example और वो उन्होंने अपनी खुद की वाज पुट इन अ प्रिजन वन टाइम और एक बार वो जो बंदी ग्रह में थे ही थॉट प्रोबेबली दैट इज द एंड ऑफ हिज लाइफ और पतरस ने सोचा ये जेल मेरे लिए आखिरी समय बिकॉज़ इट्स अ रोमन 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 प्रिजन और ये रोमी साम्राज्य की बंदी ग्रह में थे एंड वी नो द स्टोरी आपको कहानी मालूम है इट वाज ओनली अ लिटिल वाइल बस थोड़ी ही सदन के लिए था द एंजल ऑफ द लॉर्ड के स्वर्ग की परमेश्वर की स्वर्ग दूत उतर आए ओपन डब्बा भर दे वो सारे फाटक खुल गए एंड आस पीटर टू वॉक और पतरस से कहा गया चलो हालेलुया Man. So when we go through sufferings and trials and temptations remember it's only a testing time this is a promotional time and things are going to change in your life the angels can come down god himself will come down take you through this suffering 
प्रियो इसलिए जब मैं और आप क्लेश और दुख और वेतनाओं में जाते हैं याद रखिए ये मेरे जीवन का एक परीक्षा की घड़ी है ये बस क्षण भर का है थोड़ी ही समय के लिए परमेश्वर की स्वर्ग दूत उतर आएंगे और वो सारी परीक्षाओं से इस अग्निमय जीवन से मुझे आगे बढ़ाए बहुमूल्य है ये मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा हो यू नो इट इज हार्ड ये बड़े कठिन है एंड इट्स यू नो हियर वॉट पीटर इज कंपेयरिंग इट विद gold that is being tested in fire ye book ye jo klesh ko patras jo aag mein taaye jaane wale sone ke sath tulna ki gold which perishes but oh. even that goes through such kind of you know you know very very bad kind of testing lekin ye jo nashwan hai jo sona fir bhi usko ek test mein pariksha mein hokar jaane ki anumati dete jo parkha jate waise hi hamare jeevan ko bhi so what should be my attitude in that kind of a testing aur is pariksha mein meri ravaiya kya honi chahiye and what peter says is rejoice those times aur patras kehte hain hum anand banaya magan ho jaye what did you read romans chapter 8 uh, uh, where uh, paul is talking about chapter 5 where he is talking about you know rejoicing when you go through suffering aur jo rome ki patris ki panchve adhyay mein main aap se chahunga ki hum isko dekhe jo paulus us dukh mein vetnao mein magan hone ki baat karte hain in verse 3 uski not only so but we also glory in our suffering because we know that our suffering produces perseverance perseverance character and character hope पांचवें अध्याय रोमियो की पत्र इसकी तीसरे वचन केवल यही नहीं वरण हम क्लेशों में भी घमंड करें ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है and or, hope does not put us to shame because god's love has been poured out into our hearts through the holy spirit who has been given to us panchvi vachan dekhiye pad dekhiye aur aasha se lajja nahi hoti kyunki pavitr atma jo hame diya gaya hai uske dwara parmeshwar ka prem hamare man mein dala gaya hai it is not like other hopes in the world aur ye dusri aasha jo sansar se milti hai waisa nahi you you suffer thinking that something will good happen aur aap isliye dukh sahte hain jo achhi hogi mere sath but finally nothing has happened aur iske बाद कुछ नहीं हो रहा है यू नो पीपल इन द वर्ल्ड आल्सो गिव यू प्रॉमिसेस लाइक दैट और लोग इस संसार में कई प्रतिज्ञाएं देती है इसे आई नो विल डू दैट मैन वी विल डू दैट बट अल्टीमेटली दे डोंट डू इट फॉर और कहते हैं कि अरे भैया आपके लिए हम ये कर लेंगे वो करूंगा लेकिन आखिरी में तो कुछ होता ही नहीं यू हैव परसिवरेंस यू हैव एंडरेंस बट Ultimately, your hope fails. और आप धीरज धरा आप आप बाट जोते रहे लेकिन आखिरी में आपकी जो आशा थी वो भी बुझ गई बट दिस होप it will not fail hallelujah lekin jo aasha prabhu se mili hai wo kabhi asfal nahi hoga not fail aur hame har harayenge nahi that's what verse 5 says hope does not put you shame because god's love has been poured out on our heart aur ye panchve vachan mein likha gaya hai aasha se lajja nahi hoti kyunki parmeshwar ka prem hamare andar dala gaya hai god has loved us so much he is not going to leave us on half way परमेश्वर हमने इतनी बेहद प्यार किया है वो मैं आधे रास्ते पर छोड़ कर नहीं गॉड और परमेश्वर ने आपको बुलाया आपको अलग किया इसलिए नहीं कि आधे रास्ते पर छोड़ के चलेगा that there is a glorious day ahead of us jab hum mein aur aap is vetnam mein klesh mein jaate hain jab hame maloom hai ye agni swarup agni saman ye agni roopi is pareshaniyon mein kleshon mein hum jaate hain hum ek baat par hame nischay hai yakeen hai ki ek mahimaamay laksh and hamare liye rakha gaya because his love is so immense you know you cannot compare the love of christ with any other thing in this world kyunki uska prem itni बढ़ा है इतनी बढ़ा है हम उस प्रेम को किसी भी चीजों से कंपेयर तुलना नहीं कर सकते सो वी आर डिटरमिन नथिंग इन दिस वर्ल्ड एनी काइंड ऑफ सफरिंग एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस can separate me from the love of god aur isliye is baat ko humne thaan liya apne hriday mein is sansar ki koi bhi dukh klesh 
मुझे प्रभु की प्रेम से अलग नहीं कर सकते दैट्स व्हाट ही से यू नो पॉल अगेन रीड आई मीन से इन रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 और यही बात रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय उसकी 35वीं आयत में रोमन्स 835 कहा है रोमन्स 835 रोमी आठ की पैंतीस हु शेल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा शल ट्रबल और हार्डशिप और प्रोसिक्यूशन और फैमिन और नेकेडनेस डेंजर सोर्स क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार वी गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स हम इस सब में से गुजर जाते हैं हम वी गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स हम सब सहते हैं बट नो इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स through him who loved us aur likha hai ki lekin jo hame prem karte hain unke dwara hum jeevan se bhi badh kar hain amen how many of you say now into that verse hum isko amen kahe how many of you say with paul that even though i go through all kinds of sufferings you can write your own list of suffering you know paul has written his thing what are the things that he has gone through persecution hardship famine nakedness danger sword you may have other things too Aap but aap would you be able to say this morning none of these things can move me away from the love of christ because he has loved me so much priyo jab main aur aap is baat ko samajhte hain ki hum apni suchi bana sakte hain ki apne dukh aur kleshon ki jaise paulos ne apne bare mein likha ki klesh sankat upadrav akal nangai jhoke mis tarah ki lekin is baat ko hum likhte hue kehna chahiye koi bhi mujhe prabhu masi ki prem se alag nahi kar sakte kyunki usne mujh par itni aur prem ne chawar kiya our relationship with the lord jesus christ is nothing but the love relationship priyo hamari aur prabhu yeshu masi ki rishta aur sambandh aur iske alawa kuch bhi nahi wo prem hai how many of you say that i have loved the lord this morning aur aap mein se kitne log kahenge main apne prabhu se prem rakhta hu i love the lord jesus christ aur main prabhu yeshu masi se prem rakhta hu how many of you say i love the lord with all my heart and with all my soul and all my mind apne pure man se dil se shakti aur samarth se main apne prabhu se prem rakhta hu none of these things anything any kind of suffering any issues that comes up can separate me from this love that i have with the lord jesus aur isliye mere zindagi mein aane wale koi bhi clash mujhe prabhu ki prem se alag nahi kar sakta this is something that the world cannot understand ye cheez jo duniya nahi samajhte hain people are being you know beaten up very badly they are you know persecuted very very badly around the world लोग संसार परमेश्वर के लोगों के ऊपर उपद्रव करते हैं मारते हैं उसको सताते हैं बंदीग्रह में डालते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वे विश्वास से नहीं हटते Do you don't understand what I'm talking about? आपको समझ में आ रहा है? You have heard, you have, you have read lot of stories, isn't it? इसे कई कहानी आपने देखा होगा. See, you go through all kind of difficulties, but still they don't leave the faith. और ये हर कठिनाइयों में से जाते हैं फिर भी और विश्वास से दूर नहीं जाते और इतने मारते इतने मारा है और उनसे कहा कि एक बार तुम कह दे अपने मुंह से मैं यीशु मसीह को छोड़ रहा हूँ फिर भी वे लोग नहीं मानते हैं वट इज दैट थिंग यू नो कैप्ट यू सो क्लोज विद Our Lord Jesus Christ. आप मुझे बताइए आपको और प्रभु यीशु मसीह को इतनी नजदीकता में रखने वाले वो संबंध और रिश्ता क्या है? The love that you see on the cross of the Lord Jesus. और वो जो प्रेम जो क्रूस पर आपने देखी है वही है आपको बनाते हैं. Died for me. और वो हमारे लिए मरा. For given all my sins. हमारे सारे पापों की चमार. He showed and gave His compassion and grace on me. उनकी दया उनकी करुणा हमारी ऊपर उन्हें उंडेल दी. And that's what Peter is saying. this attitude you know remembering about what is up there this is a test only that i am going the test of my faith i am going through the test of my faith and uh, if that is your attitude you cannot be moved away out of the suffering paul patra se hi baat kar rahe hain ki is attitude ko is jo soch ye ravaiya ye baatein prati uttar hamare jivan mein hona chahiye ki ye bas mere zindagi ki choti si ek pariksha hai ek exam hai ek imtihan hai jisme se hokar main jaun to mere liye ek badi mahima mai chahiye if any one of you go through that kind of a fiery ordeal listen me this morning yadi yadi aap mein se koi bhi ye agni mai agni roopi is परेशानी से गुजरते हैं तो मुझे सुनिए 
There is a glory waiting for you. Hallelujah. There is a glory waiting for you. Hold on to the love of Jesus Christ. When you know that these sufferings are coming up, when issues are coming up, like he already said, it's only for a little while, he says again, the end of all things is very near. और जबकि ये सारी जो क्लेश और संकट नाने प्रकार की हर कोने से आता है तो उन्होंने कहा कि बस एक थोड़ी सी समय के लिए उन्होंने एक और बात कहा इसके अंध तुरंत होने वाला है सो आई हैव टू बी अलर्ट एंड सोबर एंड आई प्रे और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे संयमी होकर सचेत रहना होगा बहुत गंभीर होकर समझना होगा व्हाई डू हैव टू बी अलर्ट अलर्ट ऑफ व्हाट और इस इसमें मुझे सचेत होने की क्या बात है सो व्हेन यू हैव दिस ऑल काइंड ऑफ सफरिंग कम्स अराउंड यू जब ये सारे प्रकार की नाना प्रकार की क्लेश आपको घेरते हैं यू नो व्हेन यू गो टू होम यू नो योर पेरेंट्स आर अगेंस्ट यू और योर चिल्ड्रन अगेंस्ट यू व्हेन यू गो टू द ऑफिस समबडी अगेंस्ट यू मनी इशू सी ऑल दीस थिंग्स आर व्हाट इज the devil's plan aur jab aap ghar mein hain aapki parivar ki priya log aapke khilaf hai aapke virodh mein hain office mein sabhi log aapke virodh mein jahan kahi aap jaye to aapki virodh mein log khade hain ye shaitan usme se kya chahte hain be alert be alert kaha ki sachet raho because the devil is trying to test you and put you you know your your faith is to be going to be tested and the devil want to take benefit out of it aur jo yaad rakhiye aap इस बात पर इस समय पर शैतान आपकी विश्वास को परखना चाहते हैं और उसी में से आपको दूर करना चाहते हैं। शैतान के उद्देश्य बस इतना ही है और ये सिंह के समान वो गरजते हुए एक गरजने वाले सिंह के समान यू डिस्ट्रॉय योर फेथ और आपके विश्वास को खत्म करने फाड़ खाने की खोज में सो वेन सफरिंग कॉमस जब दुख हमारे जीवन में आती है वॉट शुड बी माई एटीट्यूड मेरी और आपकी रवैया उसके प्रति क्या होना चाहिए? माई फेथ इन इट मैं अपने विश्वास को थामे रखूंगा I should not leave my faith, which is the glorious thing, which is the most valuable treasure that I have. जो विश्वास मेरे लिए सबसे बहुमूल्य है, जो कीमती है, मैं कभी उसको नहीं छोडूंगा. Resist the devil. और शैतान की सामना करें. Sober mind, correct and right thinking at that time. और हम सचेत होकर, गंभीर होकर उसकी सामना करते रहें. Hallelujah. Hallelujah. Resist and stand firm in the faith. और विश्वास में दृढ़ बनते हुए शैतान की हर एक सुचार को सामना करें. Hallelujah. Hallelujah. If the devil is roaring in in your home and you know asking you to leave the faith, go and shout that I believe in the Lord Jesus. और यदि शैतान आपके घर में गरज रहा है आपके विरोध में और कई और कहते हैं तुम अपने विश्वास को छोड़ दे तो उनसे कहें शैतान से नहीं पर मैं इस बहुमूल्य विश्वास को थामे रखूंगी. Resist and stand. Form in your faith. शैतान को सामना करते हुए उसके ऊपर ही मुंह पर घोषणा करें कि मेरे विश्वास मेरे लिए बहुमूल्य है। Sometimes you know we are so down we cannot even pray. कई बार हम अपनी इतनी थक जाते हैं निराश हो जाते हैं हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। So this we need assistance. और इस समय हमें दूसरों की मदद की जरूरत है। Remember even Jesus asked the assistance of his disciples when he was going through that last moment. आपको याद है जब वो आखरी शनों में प्रभु उस क्लेशों में थे अपने चलों से कहा तुम जागते हुए प्रार्थना करें। Do not be anxious. Philippians four and six and seven. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God. और फिलिपियों के पत्र के चार अध्याय की छठवी और सातवी वचन में कहा किसी भी बात की चिंता न कर पर तुम्हारे प्रार्थना निवेदन विनतियाँ सब धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित किया जाए। Now you will say that pastor, I cannot even go and sit down and pray. और आप कहेंगे पासवान हम तो प्रार्थना करने बैठ भी नहीं पा रहे। I'm so tired, you know, because these these issues are so 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 fiery, so odious. I can't even sit down. और मेरे सामने जो आने वाले समस्या इतनी बड़ा है मैं बैठ नहीं पा रहा दुआ नहीं कर पा रहा हूँ नथिंग कम्स ऑन माई आई कैन स्पीक टू गॉड मैं परमेश्वर से बातें नहीं कर पा रहा इतनी मैं थक गया हूँ एंड इन रोमन सिट से यू नो इन वर्स ट्वेंटी सिक्स Even that kind of a movement. और छब्बीस वचन में कहते हैं उस परिस्थिति में भी the spirit helps you. Hallelujah. और परमेश्वर की आत्मा में मदद करता है. Hallelujah. Hallelujah. And the spirit brings up sounds like groaning. You know, you can't speak out. You don't get any word. But it says the spirit will groan from you. For you, he will meditate. Hallelujah. और तो लोग कहते हैं कि उस समय जब हम दुर्बल है हम कमजोर हैं परमेश्वर की आत्मा है भर भर के हमारे लिए करते हैं 
if even if he cannot pray just go and sit down you know silence somewhere the spirit will work for you hallelujah lagta hai main prarthna nahi kar pa raha hu main itne nirash aur khara aur hataash ho ho gaya hu aap shant ho kar prabhu ki aatma ko anumati de wo aapke liye dua karenge some people say oh i can't come to the church because i'm so depressed yaar aur kuch log kehte hain main kali se isliye nahi aa raha kyunki main itne nirash ho gaya i'm telling you when you are so depressed church is the best place to go aur main aap se keh raha hu jab aap nirash aur hatash hote hain kalisya wo uttam jagah hai aapko jana hi hai even if you go and sit in the last chair you know the idhi bhi aap us aakhri kursi mein bhi baith jaye kalisya ki you may not be even pray you may not be able to clap hands and nothing you can do aur aap taali nahi baja pa rahe hain aap kai chindaon se bhari hue hain aap काफी निराशा में भी हो दिस वर्ड सेज द स्पिरिट विल ग्रोन फॉर यू यू नो योर डिप्रेशन योर पेन एंड योर एवरीथिंग द स्पिरिट विल टेक यू एंड ही विल स्पीक फॉर यू टू द लॉर्ड हालेलुया वचन हमसे कहते हैं हालेलुया उस परिस्थिति में भी हताश और निराश हो आप बिल्कुल थके हुए भी परमेश्वर की आत्मा आपके लिए आहे भर भर के दुआ करेंगे सो व्हेन एवर यू आर इन ट्रबल व्हेन यू आर डिप्रेस्ड और एनीथिंग कैन कम टू द चर्च सिट हियर don't you know when first brother hemant says sing and sing don't sing don't worry about it we know that you have a trouble but others who are good you know must say you know the, the holy spirit will grow from your heart आज प्रियो मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ जब आपको लगता है आप इतनी हताश और निराश है आप परमेश्वर की उपस्थिति में सम्मुख में आइए आप ताली नहीं बजा पा रहे होंगे गीत जब गाने के लिए कहते हैं आप नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन मैं कहता हूँ उस समय में भी आपके लिए परमेश्वर की आत्मा आहे भर भर के रोमी आठ की अट्ठाईस हम सब जानते हैं हम जानते हैं की जो परमेश्वर से प्रेम देखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है कितने कितने लोग लोग विश्वास 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 करेंगे? 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 मेरे साथ रोमी 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 का मैं के जो परमेश्वर की लोगों के लिए सब भलाई उत्पन्न करेगा। वेदनाएं जो क्लेश और संकट ये जो तनाव सब मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगी जब कोई दुख हो क्लेशो में है बस सिर्फ प्रार्थना में ही नहीं हम उनके साथ दे साथ चले और एक दूसरे के साथ उनको उठाए और मदद सत्कार करे सभी बातें करें एंड फाइनली द लास्ट थिंग पीटर इज से और आखिरी बात जो पत्रस के चैप्टर फाइव और टेन पांचवी अध्याय की दसवीं वचन अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंद करेगा विश्वास आई डोंट नो इन ऑल ऑफ यू व्हाट काइंड ऑफ है मेनी ऑफ यू आई नो इट बट मे बी सम पीपल हुम आई डोंट नो बट दिस बिलीव इन दिस वर्सेस मुझे सब शायद आपकी सारी बातें नहीं मालूम होगा कुछ को कुछ तो मैं जानता हूं लेकिन कईयों की जिंदगी में हर एक की जीवन में ऐसा अगर है तो हमें यह बात विश्वास करना है द लॉर्ड विल रिस्टोर यू माय ब्रदर परमेश्वर में पुनः स्थापित करेंगे द लॉर्ड विल रिस्टोर यू माय सिस्टर परमेश्वर पुनः स्थापित करेगा द लॉर्ड विल स्ट्रेंथन यू माय माय सिस्टर और मेरी बहन आपको परमेश्वर पुनः स्थापित ही विल एस्टैब्लिश यू माय ब्रदर वो आपको स्थिर करेगा भाई टर्न विद मी टू साम 13 और तेरे भी भजन की ओर 1 मिनट जल्दी से आप यू नो डेविड when he has gone through all kind of sufferings we all know that apne sare dukhon mein guzri tab likha hai now david went to god's presence tab 
दाऊ उत प्रभु की उपस्थिति में गया एंड ही बिगन टू से ऑल दोस क्वेश्चंस और अब परमेश्वर के सामने उन्होंने ये सवाल प्रश्न उठाया द क्वेश्चन दैट यू एंड आई एम आस्किंग मेनी और ये जो सवाल हम बार बार पूछते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन पहला सवाल क्या है हाउ लॉन्ग लॉर्ड विल यू फॉरगेट मी फॉरएवर हे परमेश्वर कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा यू फॉरगॉट मी हाउ लॉन्ग कि कब तक परमेश्वर हाउ लॉन्ग कब तक प्रभु हाउ लॉन्ग विल यू हाइड योर फेस फ्रॉम मी कब तक तू अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा हाउ लॉन्ग मस्ट आई रसिल विद माय थॉट्स और कब तक अपने मन ही मन में युक्ति ऑन करता रहूं and day after day i have sorrow in my heart aur din bhar apne hriday mein dukhit raha rahu last week one month this is years i am going through it ek hafte ek mahina abhi nahi parmeshwar kai saalon se main ye sah raha how long will my enemy triumph over me aur kab tak mera shatru mujh par prabal rahega these are exactly the question many of us are saying is it aur ye prashn hai sawal hai hum mein se kai log poochte hain look on me lord prabhu mujh god prabhu mujh par dekh mujh par dhyan kar give light to my eyes ओ प्रभु मेरी और मेरी आंखों में ज्योति आने दे आई विल स्लीप इन डेथ और और नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी सी यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हिज पेन दैट ही इज गोइंग थ्रू इट और जो वेदना की गहराई आप समझने की कोशिश कीजिए माय एनिमी सेइंग आई हैव ओवरकम हिम और शत्रु मुझसे कहते हैं मैं उस पर प्रबल हो गया माय फोर्स रिजॉइस व्हेन आई फॉल और जब मैं गिरता हूं डगमगाता हूं तो मेरे लोग मुझ पर मन मगन होती हैं इनफैक्ट डेविड इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ ही ही हैज कम आउट ऑफ इट he is talking about you and me aur aaj daud unke liye nahi mere liye aur aapke liye kehte hain wo to apne dukh se bahar aaye aaj hamare liye wo keh raha hai you know what he did at that kind of a time when you have all these daud us paristhiti mein kya kiya when you have got all these questions jabki unke paas ye sare sawal the lord you forgot me and you hide you know hid my face you know how long i can wrestle this all kind of stories jab ye sare prashn unhone kaha ki kab tak parmeshwar aapne apne mukh mere se chipaya ye baatein mere shatru mere upar magan hoti hain read verse 5 and 6 ab aap dekhiye panchvi aur chhatvi i trust in your unfailing love parantu maine to teri karuna par bharosa rakha hai that's what i have been telling you earlier no aur yahi baat main aapse keh raha hu when we all go through this thing the attitude that we must have is I will continue to trust in the unfailing love of my Lord. प्रियो जब मैं और आप इस कठिन वेतनों में परिस्थितियों में गुजरते हैं बस एक बात हमारे हृदय के अंदर रखे ये जो सोच मैं अपनी परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा तेरी करुणा पर आश्रय रखूंगा I rejoice in your salvation. और मेरा हृदय आपके उद्धार पर मगन रहेंगे That is exactly we all ready to you know I look for the glorious thing I look for the you know the future I look what is kept for me. और यही बात मैं शुरुआत से कह रहा था मैं उसकी ओर देखूंगा जो महिमा मेरे लिए रखी गई उसकी आनंद की ओर उसमें उसने रखी गई उस मुख्य बातों पर मैं देखते रहूंगा हां देन द फाइनल थिंग आई विल सिंग द लॉर्ड प्रेजेस फॉर ही हैज बीन गुड टू मी हालेलुया आखिरी बात दाऊद के हालेलुया मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है द थ्री थिंग्स यू नो ही इज टेलिंग अस और आज वो हमारे लिए कह रहे हैं व्हेन वी हैव ऑल दिस क्वेश्चंस जबकि हमारे पास सारे ये प्रश्न हैं I continue to trust in the unfailing love of Jesus. मैं परमेश्वर से इस करुणा पर निरंतर भरोसा रखता रहूंगा मैं उसके लिए भजन गाऊंगा I look to the future and see the glorious thing that he has kept for me. मैं उस भविष्य की ओर देखता हूं मैं जानता हूं मेरे लिए उस महिमामय चीज से वो रखी है I will sing the Lord's praise for he has been. वो मैं उस परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा उसकी स्तुति करता हूं. Hallelujah. Hallelujah.